طلاب العربية طالبات العربية أهلا وسهلا بكم من جديد في درس آخر من دروس المنحة وهو الدرس السابع عشر وموضوعه المستقبل يعني the future المستقبل زمن مركب it's a compound tense وللمستقبل نوعان القريب والبعيد near future and far future now look at the examples we have س مع المضارع المرفوع مثال سنسافر إلى بيروت غدا is a close future وعاز في البعيد سوف مع المضارع المرفوع تعطينا في المثال سوف نسافر إلى بيروت عندما تحين الفرصة We will travel to Beirut when the opportunity comes This is the far future والآن صيغة المستقبل المفرد المثنى والجمع المخاطب المخاطب والغائب ولاحظوا يا طلابي سوف س and the frame of المضارع المرفوع again for both the near future and the far future المستقبل القريب والمستقبل البعيد تعالوا نأخذ فعل كتب ونصرفه سوف أكتب سأكتب سوف نكتب سنكتب سوف تكتب ستكتب وسوف تكتبين ستكتبين سوف تكتبان ستكتبان وسوف تكتبون ستكتبون سوف تكتبن ستكتبن الغائب سوف يكتب سيكتب وسوف تكتب ستكتب سوف يكتبان سيكتبان وسوف تكتبان ستكتبان ثم سوف يكتبون سيكتبون أو سوف يكتبن سيكتب والآن نفي المستقبل How do we negate the future? نستعمل لن والمضارع المنصوب تذكروا يا طلابي المضارع المنصوبة عندما درسناه مثال لن نسافر إلى بيروت We will not travel to Beirut The some cultural remarks نستعمل مع المستقبل عبارات ثقافية في العربية We use some cultural expressions that go with the future إن شاء الله بإذن الله بمشيئة الله إن أراد الله كل هذه العبارات وعبارات أخرى and other expressions are generally used after the use of the future in Arabic مثال سنسافر إلى بيروت غدا إن شاء الله Allah willing we will travel to Beirut tomorrow and I would like to conclude with a line of poetry that uses the future by the famous Tunisian poet Abu Al-Qasim al-Shabbi 1909 I shall remain despite illness and enemies like an eagle atop a lofty mountain شكرا لكم على انتباهكم وأراكم إن شاء الله في الدرس القادم